హలో హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు వై డ్రీమ్ న్యూస్ నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ కరెంట్ అఫైర్స్ వచ్చేసి డబ్ల్యూఈఎఫ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం దావోస్లో జరగనుంది ఈ ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సుకు శిఖరాగ్ర సదస్సుకు జిన్పింగ్ చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ భారతదేశ ప్రధాని మోదీ హాజరు కానున్నారు వెయ్యి మంది పాల్గొనే సిఈఓలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నారు ఈ సదస్సులో ముఖ్యంగా టాపిక్ వచ్చేసి కరోనా వల్ల తలెత్తిన ఆర్థిక సామాజిక సాంకేతిక పర్యావరణ సవాళ్లపై చర్చించే అవకాశం కనిపిస్తుంది మన తెలంగాణ నుంచి మంత్రి కేటీఆర్ గారు ఈ సమావేశంలో పాల్గొని తన ప్రసంగాన్ని కరోనా వైరస్ వల్ల ప్రభావితమైన అంశాలపైన చర్చించే అవకాశం ఉంది జేపీఎస్లకు శుభవార్త అనే చెప్పుకోవచ్చు ఈ వచ్చే నెల నుంచి జూనియర్ పంచాయతీ శాఖ కార్యదర్శులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఉద్యోగులకు ఏ విధంగా అయితే ట్రెజరీ నుంచి శాలరీస్ పంపిణీ చేస్తారో ఆ విధంగానే వీళ్ళకు కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్లో నేరుగా జమ చేసేందుకు జేపీఎస్లకు ట్రెజరీ అధికారులకు సమర్పించడం జరిగింది వేతన బిల్లును ఇది జేపీఎస్లకు ఒక మంచి శుభవార్త అని చెప్పుకోవచ్చు కేటీఆర్ గారు మూడు నెలల క్రితమే తనకి ఈ నివ డబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ ఆర్థిక నివేదిక నుంచి ఆయనకు ఇన్విటేషన్ రావడం జరిగింది దానికి కేటీఆర్ గారు ఓకే చెప్పారు కేటీఆర్ గారు ఈ సదస్సులో పాల్గొని కరోనా సంక్షోభం పరిణామాల గురించి మాట్లాడే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఫిబ్రవరి నుంచి మొదలు కాబోతున్న తెలంగాణలో మొదలు కాబోతున్న పాఠశాల విద్యా సంస్థలు రీఓపెన్ కాబోతున్నాయి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులతోటి సమ్మతి పత్రాలు సమర్పిస్తేనే రావాలని కూడా ఒక రూల్ను తీసుకురావడం జరిగింది తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా ఈ సమ్మతి పత్రంలో అంగీకరించాల్సి ఉంటుంది లేదైతే వార్డన్లు ప్రిన్సిపాళ్ళ సమక్షంలోనే వాళ్ళకు ఏ విధమైన కరోనా సోకినట్లయితే వాళ్ళ పర్యవేక్షణలోనే వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో సంక్షేమ హాస్టళ్ళు కానీ గురుకుల సొసైటీలు కానీ ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రకారం వాళ్ళ సమక్షంలోనే పిల్లలకు ఏ విధమైన కరోనా లక్షణాలు ఉన్నా వారికి ట్రీట్మెంట్ చే చేసే విధంగా అధికారుల సమక్షంలోనే ట్రీట్మెంట్ చేసే విధంగా సమ్మతి పత్రం సమర్పించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నిన్న ఉపాధ్యాయులు చలో ఇందిరా పార్క్ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది అది ఉద్రిక్తలకు దారి తీసింది ఉపాధ్యాయులు బైఠాయించడంతో పోలీసులు వాళ్ళని చెదరగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు ఉపాధ్యాయుల పిఆర్సీ బదిలీలు పదోన్నతులు అమలు చేయాలంటూ ఉపాధ్యాయుల సంఘం సమితి వినతి చేశారు అయినా అక్కడి నుంచి ధర్నా చేసేవారిని పర్మిషన్ లేదంటూ చెదరగొట్టే పర చేయడంతో పోలీసులకు ఉపాధ్యాయ సంఘాలకు మధ్య చిన్న ఘర్షణ వాతావరణం చోటు చేసుకుంది ఇకనైనా ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యలు ప్రభుత్వం దృష్టి సారించి వాళ్లకు న్యాయం చేయాలని ఈ పేపర్లో ఈ యొక్క ప్రకటన ఇవ్వడం జరిగింది వేస సెలులు పద్దెనిమిది రోజులే వేస కరోనా నేపథ్యంలో బడులు స్టార్ట్ కాకపోవడంతో వేస సెలవులు పద్దెనిమిది రోజులకు కుదించడం జరిగింది తరగతులు ఫిబ్రవరి ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ కావడం జరిగింది అకాడమిక్ ఇయర్ క్యాలెండర్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది మొత్తం పది పని దినాలు వచ్చేసి ఎనభై తొమ్మిది రోజులకు కుదించడం జరిగింది రైతుల కోసం క్రాప్ దర్పణ్ విత్ నుంచి విక్రయం వరకు అండగా నిల్వనున్న యాప్ ఈ క్రాప్ దర్పణ్ యాప్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఇందులో విత్తనం అంటే విత్తనం మొదలు రైతులు విత్తనం వేసిన నుంచి క్రాప్ అంటే పంట చేతికి వచ్చి అమ్మేంత వరకు వాళ్లకు అండగా ఉండేందుకు ఈ యాప్ అప్లికేషన్ ఉపయోగపడుతుంది దీని పేరు వచ్చేసి క్రాప్ దర్పణ్ ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఈ యాప్ను ఇండో జపాన్ జాయింట్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ప్రొఫెసర్ కృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో శాస్త్రవేత్తల బృందం రూపొందించడం జరిగింది రైతులకు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందించడంతో పాటు పంటలు ఎప్పుడు వేయాలి చీడల చీడ పోషణ లోపాలను ఎదుర్కొనే విధానం గురించి ఈ యాప్లో పూర్తిగా వివరించడం జరుగుతుంది బ్యాక్టీరియా 
ఫంగల్ తెగుళ్ళు వాటికి సంబంధించిన భూసార రూపాలు ఎరువులు క్రిమి సంవారక మందుల గురించి ఈ యాప్లో వివరించడం జరుగుతుంది ఈ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఈ యాప్ను పూర్తిగా రైతులు ఉపయోగించుకుంటే చాలా మంచిగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఈ క్రాప్ దర్పణ్ యాప్ ద్వారా తెలియజేయడం జరుగుతుంది లష్కల్ రుగా విఆర్ఏలు నేటిపారుదల శాఖలోకి గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులను దాదాపు ఆరు వేల మందిని సర్దుబాటు చేసినట్లు సీఎం కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విఆర్ఏలను నియామకం చేయడం జరిగింది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వీళ్ళు ప్రస్తుతం మస్కూర్లుగా మరియు కావలికారులుగా పిలుస్తున్నారు వీళ్ళను వీళ్ళు ప్రస్తుతము లష్కర్లుగా వీళ్ళని నియామకం చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వీళ్ళ విధులు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయంటే వీళ్ళు నీరడీలుగా నీటి నిల్వ సామర్థ్యం చెరువు ఆయకట్టు ప్రాంతాలు రైతులకు ఏ విధంగా నీళ్లు ఇవ్వచ్చు ఏ ఏ పంటలకు నీళ్లు ఇవ్వచ్చు సాగుకు ఎన్ని రకాలు ఎన్ని రకాలుగా సరిపోతుంది అనే వాటిపైన వీళ్ళు రెవెన్యూ సిబ్బందితోటి కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని వీళ్ళు నిధులు విధులు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది